Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle ben bu tatlı mı tatlı küçük anahtarlıklardan örmek istiyorum. Öncesinde tavşandan başlayacağım örmeye. Sonraki videomda da bu minnak ayıcık gelecek. Bu tavşanda güvenli kilitli göz kullandım. Ama diğerinde elimle işledim. Hem bunu da size göstermek istiyorum. Elle işlemek de gayet güzel oluyor. Yani evde kilitli gözüm yok diyenler düğme kullanabilir, boncuk kullanabilir. Ben ne yaptım? Size göstermek için elimle işlemek istedim. Evet vakit kaybetmeden başlayalım. Aynı zamanda size göstereyim diye ve tarif okuması kafanızda soru işareti bırakıyorsa bunu da beraber bakarak birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra şeklinde birlikte tarifi de okuyarak örmek istiyorum. Evet başlayalım. Başlangıcım yine her zamanki gibi ne yapıyorum? Sihirli halkamı yapıyorum. 6 sık iğnem. Bakın birinci sıra zaten gösteriyor burada. Sihirli halka ne yap diyor? İçine 6 sık iğne koy diyor ve 6 ne yapacak? Sonunda da 6, 6 sık iğne olacak içinde. İkinci sırama gelince de ne yapacağım? 2 artıracağım. Yani her sık iğneye çift batınca da 12 sık iğne elde edeceğim. Devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı oluşturdum. Sık iğneme batıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. İlmek belirleyici olarak ben şu ipi kullanacağım. İlmek belirleyiciyi taktım buraya. Devam edelim örmeye. Şimdi ne yapacaktım? İki, ikinci sırayı çift batarak yani her sık iğneye iki tane sık iğne batarak devam ediyorum. Bir. İki. Bir, iki, bir, iki, evet ikinci sırama da çift battım ve ne yapıyorum bir üst sıraya geçiyorum şimdi ne yapacağım Burada bakın X ve V diyor ya bir sık iğne bir arttır. Yani bir tek batacağım bir çift batacağım. Ve bunu ne yapacağım? 6 kez tekrar edeceğim. Yani 18 sık iğne olana kadar devam ediyorum. Bir bir iki bir bir iki Evet sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Ben bir tek bir çift batarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi devam edelim. Kaçıncı sıradayız? Dördüncü sıradayız. İki sık iğne bir artırma yapacağım. Evet buna devam edelim. Bir iki tane göstereyim. Bir iki sık iğne tek batıyorum. Üçüncüye çift batıyorum. İki. İki sık iğne tek batacağım. Üçüncüye çift batıyorum. Evet bu şekilde iki tek bir çift bataraktan sıra sonunda buluşalım. Evet ben iki tek bir çift yaparak geldim. Şimdi kaçıncı sıradayız? Beşinci sıradayız. Yani üç tek bir artırma yaparak devam ediyorum sırama. Sıra sonunda kaç tane sık iğnem olacak? Otuz tane sık iğnem olmuş olacak. Evet devam edelim. Neydi? 3 tek 1 2 3 tek sık iğne ve dördüncüye çift batıyorum. Çift dediğim 2 tane batıyorum. Aynı yere 2 sık iğne. 1 2 3 4 5 3 tek ve dördüncüye ne yaptım? 2 tane battım. 1 2 3 tek dördüncüye 
iki tane battım. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet ben geldim. E, dördüncü, e, altıncı sıramda ne yapıyorum? Dört tek bir artırma yapıyorum. Devam edelim. Birinci sık iğnem tek, iki tek, üç tek, dört tek sık iğne. Beşinciye ne yaptım? İki tane batıyorum. Evet bir tane daha yapalım. Bir, iki, üç, dört. Evet. Beşinciye ne yaptım? İki tane battım. Bir tek sık iğne, iki tek sık iğne, üç, dördüncüye de tek battık. Beşinciye çift batıyoruz. Tekrardan sıra sonuna kadar dört tek bir çift yapalım. Sonunda buluşalım. Evet sıra sonuna kadar dört tek bir artırma şeklinde geldim. E, ve ben beşe kadar artıracaktım zaten. Yani beş tek bir artırma yapacağız. Sonrasında e, neredeyse kaç? Sekiz sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Hemen yapalım. Ne dedim? Beş sık iğne bir artırma. Bir, iki, üç, dört. Pardon şu başı saymadım. Başta sayarsam beş olmuş oldu. Altıncıya ne yapıyorum? Çift batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tek battım. Altıncıya çift batacağım. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş tek battım. Altıncıya ne yapıyorum? Çift batıyorum. Ve bu şekilde... 5 tek bir çift bat şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Evet ben geldim. E, son artırmamı da yaptım. Yani 5 tek bir artır şeklinde şu an 42 sık iğnem oldu. Eğer siz e, yanlışlık yaptığınızı düşünüyorsanız sayın ve tekrardan bir sıralamasına bakaraktan tekrar örmeye çalışabilirsiniz. 42 sık iğneniz varsa doğrudur. Şu an artık ne yapacağım? 8, 8'den 15'e kadar yani 8'de sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yani 8 sıra düz öreceğim. Neydi düz örmek? 8 sıra her deliğe, her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Böyle 8 sıra döneceğim arkadaşlar. Yani sıra sonuna geleceğim bir sıra olacak. Sonra tekrar geleceğim iki sıra olacak. Bu şekilde 8 sarmal yapana kadar ne yapıyorum? Düz örüyorum. 8 sıra örelim ve buluşalım. Evet ben sıra sonuna kadar geldim. Ne yapmıştık? 5 tek bir artıra kadar ördük. Sonrasında 8 sıra sadece 42 sık iğne örerekten ne yaptık? 8 sıra düz çıkmış olduk. Bakın şöyle eğer sayarsak. Burası zaten artırmalar hep belli. Bir tek bir, bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift, beş tek bir çift burası. Bundan sonra ne demiştik? Sekiz sıra örelim demiştik. Sekiz sırayı sayarsak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz sıra düz örmüş olduk. Evet beş tek bir artıra kadar geldiğimiz için e, şu an azaltmaları da ne yapacağım ben? Beş tek bir azalt şeklinde devam edeceğim. Bakın on altıncı sıram o şekilde. Beş Sık iğne tek örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Artık ne yapacağız? Geri geri azaltmaya başlayacağız. Evet. Bir, bir sık iğne tek. ikincisi tek. Üç tek. Dört tek. Beş tek. Evet. Azaltacağım. Tekrar azaltma. Aslında daha önce azaltma videosunu göstermiştim. Şimdi tekrardan göstereyim. Buradaki V'lerden ne yapıyorum? Ön taraftaki olanlardan bir tanesini alıyorum. Sonra tekrar ilmek almadan ikinciye de giriyorum. Bunların ikisinden çekip azaltmamı yapmış oluyorum. Evet bu şekilde. Tekrar devam edelim. 2 tek, 3 sık iğne, 4 tek, 5 tek sık iğne ördük. Azaltıyorum tekrardan. En belirsiz güzel olanı bu azaltma oluyor. Devam edelim. 1, 2, 3 4 5 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar 5 tek bir azalt şeklinde yapıp buluşalım. 
Evet ben sıra sonuna geldim. 5 tek bir azalt şeklinde yapmıştık. Şimdi ne yapıyorum? Diğer sıraya yani 17 sıraya 17. sıraya geçtiğimde ne diyor? 4 sık iğne yapın bir azaltın diyor. Ve 30 sık iğneye ulaşacağız. Devam edelim. Birinci sık iğne. 2 3 4 tanesine tek battım. Bakın azaltmalarda da aslında görebilirsiniz. En son azalttığım yer belli. Zaten bunun bir önündeki ilmekle bunu azaltmış olacaksınız. Nasıl artırmalar belli ise aslında bir süre sonra azaltmaların da belli olduğunu öyle öyle anlayacaksınız. 4 tek dedim. Bir azalt şeklinde. Bir tane daha yapayım. Bir sık iğne. iki sık iğne. Üç. Dört tek. Bir tane azalt. Evet sıra sonuna kadar dört tek bir azalt şeklinde yapalım. Evet ben geldim. Ne yaptık? Dört tek bir azalt yaptık. E, şimdi ne yapacağım? Göz takacağım ve işleme yapacağım arkadaşlar. Yani isteyen yapabilir. Kirpikler güzel duruyor. E, burun işlemesini yapalım. Sonrasında da el yapı dolduralım. Azaltmaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Ben kaçıncı sıraya yaptım? Buradan bakabiliriz. Başından birinci sıra, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on ikinci sıraya altı sık iğne aralıklarla gözü takmışım. Hemen sayalım. Öncesinde bir kirpikleri işleyelim. Burnunu işleyelim. Bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Evet, herhangi bir yere bakalım, batalım. Birazcık açtıralım. Çünkü kilitli gözü koyarken lazım olacak bu açıklık. Biraz zor girebiliyor. Bir de benim elim sıkı. O yüzden biraz zor koyuyorum. 2, 4, 6. Evet. Açtım. Şöyle tığ yardımıyla. Evet. Şimdi kirpikleri işlemek için ben takmıştım iğneme. ince bir ip. Çok oldu ben bunu alalı kirpik göz işlemek için tuhafiyeye sorabilirsiniz. Böyle ince bir ip tavsiye ediyorlar. Evet. Bakın şöyle ayarlıyorum kendimce. Kirpiğin şeklini nasıl istiyorsam. Aslında şöyle de yapabilirim. Daha kolay olsun. Şuradan yapayım. Sonra bağlarım içine koyarım. Evet tam kirpiği bu şekilde gözün gireceği alana ne yapıyorum batıyorum iki tane olsun istedim siz üç tane ya da farklı bir şekilde yapmak isterseniz yapabilirsiniz tekrar şöyle bakalım biraz uzun oldu galiba şöyle yapalım iki sıra oldu bir de burunun e, şurada bir siyahlık verirseniz o da güzel duruyor üstüne de başka bir renk onu da kaç sıra altına yapıyoruz 1 2 3. 3. ve 2. hayır bir dakika 2 3 4 4 ve 2. sıralara batmış olacağım yani 1 2 şuradan yaparsam eğer tutturur muyum Şöyle yapalım. İki tane geçtim ben burun için. Daha net oluyor. Daha belirli olsun diye. Belirgin olsun diye. Böyle yapalım. Tamam. Şuradan tekrar buraya çıkalım. Delikten çıkalım. İpe denk gelmesin. Yoksa ipimiz kötü görünebilir. Eğer çıkıntılık oluşursa. Evet. Bunu buradan bağlayabiliriz. Sonrasında içine koyarız. alıyorum sık olsun diye keselim kestikten sonra da içine koyalım tığ yardımıyla evet şöyle 
kaçırmak istiyorum. Evet. Gözleri takabilirim. Aynı delikten gözleri takacağım. Evet arkadaşlar biraz zor geliyor. Bunu da koyayım. Dediğim gibi eliniz bolsa biraz daha güzel olur. Çünkü benim sık olduğu için gözleri koymakta, bazen batmakta bile zorlanıyorum. Tamamdır. Şimdi kilitli gözleri de bu şekilde takalım. Dikkatli takalım. Çünkü eğer ki yanlış yere koyduysanız ve bunu taktıysanız çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli takarsanız olur. Bu arada şunun biraz bol olmuş. Ben bunu tekrardan bağlamak istiyorum. Sonrasında benim için sıkıntı olmasın diye şuradan bağlayalım. Evet. Evet ben geldim. Çok zor bağladım. Şimdi burnu belli etmek için daha belirgin olsun diye şuradan pembe bir ip tercih ettim. Bu ipi de şöyle şuradan geçirince tamamdır. Evet, bakın çok hoş bir görüntü oluşuyor. Bunu bağlayalım ve keselim. Sonrasında elyaf dolduracağım. Ya da biraz daha örelim azaltalım öyle elyaf dolduralım. Yoksa elyaflar örmemiz izin vermeyebilir. Bunu kesiyorum. Evet. Bunu da alayım. Şimdi ne yapacağım? Kaç tek almıştık? 4 tek bir azalt yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 3 tek bir azalt yapacağım. 1 2 3 Tek battım bir azaltıyorum. Bir, iki, üç, tek battım. Bir, azaltıyorum. Bir, tek, iki tek, üç tek battım. Bir, azaltıyorum. Bir tek, tek 3 tek battım 1 azaltıyorum Evet sıra sonuna kadar böyle gelelim Evet ben 3 tek bir azaltı da yaptım şimdi 2 tek bir azaltı yapalım 2 sık iğne yaptım bir azalt yapacağım 1 2 tek sık iğne ve bir azalt şeklinde devam ediyorum. Sonrasında elyafı da koyacağım. Hatta siz çok dar olur koymak isterseniz şu anda koyabilirsiniz. Evet. 2 tek bir azalt yapıp elyafı da koyalım. Ne çok taş gibi olsun ne çok az olsun normal bir şekilde koyalım. Gelelim. Evet elyafı da koydum ben. 2 tek bir azalt yapıyorduk. Şimdi devam edelim. İki tek bir azalta. Eğer az gelirse ilerleyen zamanda bir daha koyarız el yap. İki bir azalt. Bir iki iki tek bir azalt. Devam ediyoruz. Yine bir tek, iki tek, üçüncü de azaltalım. Yani şöyle, burada son azaltmalar kısmında elimi daha sıkı tutmaya çalışıyorum. Yoksa azaltmalar belirgin oluyor ve hoş bir görüntü oluşmuyor. O yüzden gıcır diyor. 
2 üçüncü de azaltıyorum Evet şimdi ne yapacağım bir tek bir azalt yapacağım ve sıra sonunda buluşalım Evet ben bir tek bir azalt yaptım biraz daha elva elyaf koydum Çünkü bol geldi yani şey tam olmadı gibi geldi biraz daha koydum ve ne yapacağım şimdi 6 azalt yapacağım evet. hep azalt bir azalt iki azaltma üç azaltalım dört azaltalım beş azaltalım ve son olarak altıncıyı da azaltacağız biraz buralar evet altıncıyı da azalttım ne yapıyorum ilmek belirleyicimi çekiyorum ve ipi birazcık az bir şey uzun keserekten orada ipi toplayacağım çekelim iğne yardımıyla toplamayı göstereyim size Evet bakın şöyle ön loplara batacağım iğneyi çıkartacağım bakın ön loba batıyorum ikinci ön lop üçüncü ön lop dördüncü ön lop beşinci ve altıncı da battıktan sonra ne yapacağım ortadan geçireceğim buradan herhangi bir yerden çıkartıp düğüm atıp keseceğim ipi bakın çok güzel bir görüntü hiç sanki bitiş olmamış gibi oldu buradan bir düğüm atalım sonrasında ipimizi keselim ve kulak yapımına geçelim ipimizi kesebiliriz böyle çok tatlı bir şey oldu kulaklarında yapımına göstereceğim şimdi Evet tavşanımızın kafa kısmı bitmiş şekilde şu anda ne yapalım kulak kısmına geçelim kulak bir tanesini ben ördüm diğerini de sizinle beraber örelim tavşan kulak tarifinde de e, ne yapıyoruz 3 tek bir artıra kadar gelip 7 sıra düz örüp birleştirip bitiriyoruz hemen başlayayım yine neyle başlıyorum Tabii ki sık sihirli halkayla alt tane sık iğnemi içine koyuyorum 2 3 4 5 ve 6 çekelim ne yapalım sık iğnemize batalım battım Evet normalde sihirli halka alt sık iğne yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Çift artırıyorduk. Diğer kafada öyle yapmıştık ama burada öyle yapmayacağız. Küçük olsun biraz sivrilik verebileyim diye kulağa ne yaptım? 3 tane artırma yaptım. 6 artırma değil 3 artırma şeklinde gideceğim. Hep 3 artıracağım. 3 tek 1 artırma nasıl olacak? 3 artırma şeklinde olacak. Şimdi bir sık iğnemi yapmıştım bir skinimi yaptım ikincisine çift batacağım yani bir tek bir çift yapacağım evet. bir tek bir çift bir tek bir çift ilmek belirleyicimi de ne yapıyorum yürütüyorum şimdi ne yapacağım ikinci üçüncü sıramızda iki tek bir çift şeklinde 
İkinci sık iğneme de battım tek. Üçüncü sık iğneye ne yapıyorum? Çift batıyorum. Bir tek, iki tek ve üçüncüye çift batıyorum. Bir tek, iki tek, üçüncüye çift batıyorum. Evet dördüncü sıramıza geldiğimizde ne yapacağım? Üç tek bir artırma şeklinde yapalım. Bir, iki, üç sık iğne, dördüncüye artırma. Bir, iki, üç tek yaptım, dördüncüye artırıyorum. Bir, iki, üç tek, dördüncüye artırıyorum. Evet, artırmalarım bu kadardı. Şimdi ne yapacağız dedim. 5 ve 11. sıralar arasında, 5 ve 11 de dahil 7 sıra düz bir şekilde öreceğim. Sonrasında buluşalım. Evet, 7 sıra düz ördüm. Ve şimdi size bunun birleştirmesini göstereyim. Birleştirince daha güzel dikiliyor, daha güzel bir görünüşü oluyor. Bakın bu sık iğnemin içinden geçiyorum. Sırayla karşılıklı sık iğnelerin içinden geçiyorum. Ilmeğimi çıkartıyorum. Sık iğne yapmayacağım. Ilmek kaydırma şeklinde. Daha sağlam oluyor bu şekilde. Bakın karşılıklı sık iğnelerden geçiriyorum hepsinden. İki sık iğne buradan geçirdi, şey iki lob buradan geçirip iki de karşıdan geçiriyorum. İkisinden çıkartıp CC yöntemiyle birleştiriyorum. Bu şekilde. Evet. Böyle. Bütün sıraları karşılıklı yapınca daha güzel bir görüntü elde ediliyor. Bir tane de zincir çekip ipimi dikebileceğim şekilde kesip dikme işlemine geçebiliriz. Evet. Dikmeyi de göstereyim size hemen. Bakın kıvrık bir görüntü oluşsun diye. Yani şu şunu verebilmek için ben karşılıklı önce bir ne yapıyorum? Şu başlardan tutturuyorum iğnemle daha güzel oluyor o zaman karşılıklı içinden geçiyorum bakın şöyle böyle elinizde tutabilirsiniz biraz sonra dikeceğimiz yeri götüreceğim kafasına bakın bu şekilde çok tatlı oldu şöyle belirleyin e, göz kararı yapabilirsiniz sonuçta ikisini yan yana dikenler var kulakları bu şekilde şöyle mesela Yan yana dikenler var. Belki görmüşsünüzdür. Ben ayrı ayrı dikmeyi daha çok seviyorum. O yüzden ayrı ayrı dikeceğim. Hemen dikelim. Evet bir tanesini diktim. İkincisini de sizinle birlikte dikeyim. Ne yapıyordum? Karşıdan daha güzel bir görüntü oluşsun diye kıvırıyordum. Buraya bakalım. Karşılıklı dengede olabilecek şekilde dikelim. Ya zamanla eliniz alışıyor. Daha güzel formlar elde ediyorsunuz. Buna inanın. İlk başta gerçekten ben oyuncaklarımı tanıyamıyordum. Şimdi baktığım, eski baktığım oyuncakları tanıyamıyorum. O yüzden acele etmeden zamanla güzelleşeceğine inanaraktan ne yapalım? Örmeye devam edelim. Birlikte her zaman söylüyorum, belirtiyorum. Bana sormak istediğiniz olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Yerini şöyle yapalım. Dikildikçe karşılıklı sık iğnelerinden geçiriyorum. Düzgün olsun diye uğraşıyorum.
çok az kaldı. Şu arkadan da geçirdik mi? Son. son yerden de girdim iyice sağlam olmasına dikkat ediyorum gayet sıkı dikmeye çalıştım o yüzden biraz görüntü sıkıntı olmamıştır umarım evet şuradan çıkartalım ve keselim ipimizi son olarak Fiyonk yapımında yapalım, gösterelim. Sonrasında anahtarlığımız hazır. Bakın gayet güzel bir, tatlı bir anahtarlık oldu. Ben sizinle beraber dikmeye çalıştığım için sanki biraz bu sol taraftaki daha geride gibi oldu. Ama siz daha dikkatli dikerseniz güzel, daha güzel görünür. Böyle bakın. Evet şimdi şu Fiyonkun yapımını da göstereyim size. Sonrasında bitirelim. Sihirli halkamın içine dörderli trabzan şeklinde yapacağım fiyonkumu. Çok büyük yapmama da gerek yok. Belki 3 de yapabilirim. Şimdi bakalım nasıl olacağına karar vereceğim. Evet. 1, 2, hatta 3 oldu. 3, 4, 4 zincir çektim. 2 kere aldırıyorum tığma ipi sihirli halkamın içine batıp bunu dört seferde çıkartacağım. Bir iki üç ve dört. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bir iki üç ve dört. Tekrar aynı şeyi yapacağım. 1 2 3 ve 4 Evet başlangıçta 4 zincir çekmiştim yine 4 zincir çekip buraya sık iğne yapıyorum fiyonkumun diğer kısmını yapacağım yine 4 zincir çekelim 1 2 3 4 2 aldıralım 1 2 3 4 kere de çıktık. 2 tane ilmek aldım. 1 2 3 ve 4. Tekrardan yapalım. 1 2 3 ve 4. Sihirli halkamı kapatacağım birazdan. Öncesinde 4 tane zincirle başlamıştık. 4 zincir çekerek buraya sık iğne yaparak bitiriyorum. Sihirli halkamı sıkayım. Sonrasında ipimi keseceğim. Biraz uzun bir ip keselim. Çünkü buraya dolayacağım ve sonrasında dikeceğim. Çekelim buradan. Fiyonk yapımı çok kolay ama çok da güzel bir aksesuar oluyor. Böyle minik tavşanlarda, diğer bebek tokalarında falan kullanabilirsiniz. Evet, burada düğüm atıyorum ben. Sık olsun diye. Sonrasında bunu birkaç kere dolayacağım böyle. Güzel bir görüntü olsun diye. benim kendime ait bir fiyonk yani bir tarife bakmadım şimdi iğneyle bunu tutturalım 
tavşan anahtarlığımızın kafasına evet, sık olsun diye buradan bunu böyle düğümleyeceğim. %100 pamuk bir ipmiş bu. Şu anki kullandım. O yüzden katlarına ayrıldı. Biraz zorladı. Olsun. Önemli değil. Rengini sevdiğim için şu an kullanmak istedim. Evet bakın. Şöyle. Hatta fiyonk büyük oldu derseniz. Pardon görünmüyormuş. Şöyle. E, fiyonk büyük oldu derseniz ne yaparsınız? Dörtlü trabzan değil de üçlü trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. Aynı tarifi. Buraya ben şu an tutturmayı istiyorum. Tutturayım. Şöyle. Evet. Tutturdum. Şöyle bir yerden çıkayım. Evet. Bakın bu şekilde. Burayı da ne yapayım? Keseyim. Hatta önce düğüm atayım sonra keseyim. Birazcık şey olsun. Daha sağlam bir şekilde içine koyuyorum. Tığ ile bunu içine koyalım. Evet anahtarlıklarımız bu şekildeydi. Anahtarlık apar aparatında bu kancasını pens, pense yardımıyla tepeden sık iğnenin içine geçirirseniz böyle bir anahtarlık elde etmiş olacaksınız. Evet. Ben çok zevkli ördüm. Umarım siz de beğenip örersiniz. Beğenmeyi ve abone kanal, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Size iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.